J'ai connu Tati pendant très longtemps. Je l'ai encore connu quelques mois avant sa mort, même si je n'ai pas, pas travaillé avec lui. Ensuite, j'ai commencé avec Pierre Etex et nous l'avons, entre guillemets, quitté du point de vue professionnel. Mais euh, Tati m'a appris, et pas seulement à moi, à, à d'autres, il m'a appris à regarder le monde. C'est-à-dire qu'il m'a donné des leçons de regard. Il m'a dit que l'essentiel le, le, avec Tati était de s'asseoir à la terrasse d'un café et de regarder autour de nous les gens qui passaient, tous les détails du monde qui nous sont donnés comme un cadeau, comme, euh, et de nous demander, dans ce que nous voyons, quels sont les détails qui pourraient être le début d'une scène dans un film, dans un film comique. C'est-à-dire comme si Dieu avait créé le monde pour qu'un jour, il soit un film de Jacques Tati. Voilà, c'est le seul but de l'existence de ce monde. On s'interroge beaucoup là-dessus. Je peux dire que, en tout cas, le monde a une raison d'être, c'est d'être un jour un film comique. Et ça, cette leçon de regard, d'observer, d'être minutieusement, patiemment, et à partir de ce qu'on a vu, de développer mentalement des scènes qui pourraient exister, ça, c'est la grande leçon de, de Tati. Ça... Et l'extraordinaire minutie de son travail. 